அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மதன் என்னுடைய ட்வின் ஸ்டாக் வலையலுக்கு தங்களை மீண்டும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ராவலர்ஸுக்கு விளாகர்ஸுக்கு தேவையான ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா ஸோ அதை பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரிலீஸ் பண்ணது தான் ஆனால் இதுதான் வந்து வேர்ல்டு ஸ்மாலஸ்ட் என்ட்ரி லெவல் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா அப்படின்னு சொல்லி சோனி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சோனி ஏ செவன் சி அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் தான் ஸோ அந்த மாடலுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சோனி ஏ செவன் சி டூ செவன் சி ஆர் அப்படின்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால இந்த நியூ மாடல் வந்தனால அந்த பழைய மாடல் வந்து கொஞ்சம் விலையை குறைச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம வாங்கினா ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் இதை ஏன் நான் இப்போ வாங்கினனாக்கா இந்த சோனி ஏ செவன் எனக்கு <laughs> நம்ம இத இப்போ ஓபன் பண்ணி இதுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்காங்கறத நம்ம இப்ப பாத்துறலாம் Sony 7C ஓட கேமரா பாக்ஸ் இது வச்சிருக்காங்க சோ அதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு gift box மா இருக்கு இது என்னன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் சில கேட்டலாக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க Sony ஓட கேட்டலாக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க சோ இது Sony கேட்டலாக் books என்னென்ன லென்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு book வச்சிருக்காங்க இதுல என்ன நம்ம எல்லா லென்ஸு என்னோட அவங்களோட அக்சசரிஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு புக்ஸ் ஒன்று புக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் இதுலேயும் அதே தான் ஸோ மை எஃபி லென்ஸ் கைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லென்ஸ் கைடு புக் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க மை ஃபஸ்ட் லென்ஸ் கைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைடு கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்க நல்லாயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்குறாங்க இதுவும் இந்த இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஸோ இது என்னான்ற நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் ஸோ இது நம்ம வச்சுருவோம் கேட்டலாக் வச்சுருவோம் இதுவும் சோனி ஆல்ஃபான்னு போட்டிருக்கு இது சோனியோட கிஃப்ட் தான் இது வந்து சோனியோட கேமரா பாக்ஸ் இப்படி தான் அது பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்திருக்கு ஸோ இதை நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை வந்து கடைசியாக பார்க்கலாம் இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிளாக் கலரு ப்ளஸ் சைடில் ஆரஞ்சு கலர் போட்டால் ஒரு ரெகுலர் அவங்களுடைய ஸ்டைலில் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் பண்ணுவாங்க இந்த பாக்ஸிங் எப்படியுமே இந்த டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த செவன் சி கேமரா போட்டிருக்காங்க ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் இருக்குது நான் வந்து சில்வர் கலர் தான் சூஸ் பண்ணேன் நான் வந்து சில்வர் கலர் சூஸ் பண்ணேன் இதில் பிளாக்கும் இருக்குது ஸோ பாடி பிளாக்கு அந்த டாப்பும் பிளாக்கு இருக்குது ஸோ பிளாக் டு பிளாக் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிளாக்காக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் மாடனாக இருக்கட்டுமே சொல்லிட்டு கீழே பிளாக்கு மேலே சில்வர் இருக்கிற அந்த மாடல் ரெண்டு மாடல் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாடல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் போட்டிருக்காங்க இது வந்து கிட் லென்ஸோட வருது ஸோ இது வந்து பாடி மட்டும் நான் வாங்கல இது கிட் லென்ஸோட சேர்த்து வாங்கியிருக்கேன் நான் ஸோ அதில் கொஞ்சம் வேலை கம்மியாக இருக்கும் கிட் லென்ஸோட வாங்கணும்னா கிட் லென்ஸ் தனியாக வாங்கினா கொஞ்சம் கூட அதிகமாக இருக்கும் எப்பயுமே இதை நம்ம வந்து கிட் லென்ஸ் சேர்த்து வாங்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால கிட் லென்ஸோட சேர்த்து வாங்கிட்டேன் சோனி ஆல்ஃபா செவன் சி இதுலேயும் அப்படி தான் மேலேயும் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சைடில் என்ன பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் டாப்பியில் பார்த்துக்கங்க உங்களுக்கு டாப்பில் கிளியராக தெரியுன்னு நினைக்கிறேன் டாப்பில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபுல் ஃப்ரேம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மெகா பிக்சல்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஐஸோ வந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகணும் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து டென்ஸ் ஃப்ரேம் ஃபர் செகண்டை வந்து ஷூட் பண்ண முடியும் போட்டிருக்காங்க ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் வந்து சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஏஎஃப் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியல் டைம் ஐஏஎஃப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்கு ரியல் டைம் ட்ராக்கிங் இருக்கு ஃபைவ் ஆக்சிஸ் ஸ்டடி ஷார்ட் இன்சைடு இருக்கு மைக்ரோஃபோன் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் வந்து பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ கீழே வந்து எக்ஸ்மார் ஆறு ப்ளூடூத் இருக்கு பயான்சி எக்ஸ் ஃபோர் கே ஹெச்டிஆர் எடுக்க முடியும் எஸ்டிஎக்ஸி டூ போட்டிருக்காங்க ஃபார்மட்டு எக்ஸ்ஏவிசி எஸ் யூஎஸ்பி சி இருக்கு வைஃபை இருக்கு என்ஐ இருக்கு என்எஃப்சி ஹெச்டிஎம்ஐ ஸோ இது எல்லாமே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியல் நம்பர் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சோனி ஏ செவன் சோனி ஆல்பா செவன் சி எஃப்இ டுவெண்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எஃப் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் டி ஃபோக்கஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுல என்னென்ன அக்சரிஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதுல அப்படின்ற அந்த
மேனுவல் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இது மேனுவல் செட் ஆஃப் மேனுவல்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஸோ எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கு ஜ நார்மலாக அது வைக்கிறதா குவிக் இன் செக்ஷனு மேனுவல் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை எடுத்து நம்ம வச்சுருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னாக்கா ஸோ இதில் வந்து இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோட இதுக்கு உரிய ஸ்ட்ராப் இருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து அடாப்டர் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்து தெரியும் ஒரு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அடாப்டர் இருக்குது அது யூஎஸ்பி அடாப்டர் இது ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து ஒரு பேட்ரி எஃப்ஜி ஒன் ஹண்ட்ரட் பேட்ரி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் தான் இந்த ஒயர் கார்டு எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நமக்கு எது தேவையோ நீங்கள் இப்போ இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டூ பின் இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஎஸ்லேயே இருக்குங்கனாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பின் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொயர்ட்ட பின் இருக்குது இது வந்து மலேசியாவில் யூஸ் பண்ணலாம் இந்தியாலையும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்துருச்சு மல்டி அடாப்டர்லாம் வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் அங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுவும் இருக்குது ஸோ எது வேணுமோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தாங்க வந்து கேமரா கேமரா வெளியே எடுத்துருவோம் இந்த பாருங்க இதுதான் கேமரா ஸோ இந்த கேமரா வந்து எவ்வளோ அழகாக காம்பேக்டாக ரொம்ப சின்னதாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ஆனால் இவ்வளோ சின்னதாக இப்போ ஜிவி ஒன்லாம் வந்துருக்கு பாருங்கள் அந்த மாடல் ஜிவி ஒன்று ஆல்ஃபா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடு சிக்ஸ்டி செவன் ஹண்ட்ரடு ஜிவி இ ஒன்று ஸோ அதே அதே சைஸில் தான் இருக்குது ஆனால் இது ஃபுல் ஃப்ரேம் நார்மலாக நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா பல்கியாக பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக பிடிக்கும் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப வெயிட் கம்மியாக இருக்குது சும்மா பொம்மை மாதிரி இருக்குது பார்த்தாக்கா ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ வந்து நீங்கள் ட்ராவலுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக இது ட்ராவலுக்காக தான் அது டிசைன் பண்ணி இருக்காங்க <laughs> இந்த கிட்லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எம்எம் டெலிஃபோட்டோ தான் அது அதே மாதிரி எஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் எம் சிக்ஸ் எஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதனுடைய அப்ரேச்சர் ஸோ இதுதாங்க அதனுடைய லென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப காம்பேக்டாக சின்னதாக இருக்கு ஸோ அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ வேற என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த சி டைப் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி ஏ டு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பாருங்க இந்த இதில் அடாப்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் போட்டுக்கணும் இது வந்து அடாப்டர் ஸோ இது பவர் கார்டு எஃப்சி பேட்டரியை வந்து நீங்கள் உள்ள கேமரா போட்டு <laughs> போட்டு <laughs> <laughs> இப்படி தூக்கிட்டு போயிடலாம் இப்படி மாட்டிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க நான் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இதை மாட்டணும் ப்ராப்பராக ஸோ இது இப்படி வரும் இங்கே இப்படி மாட்டணும் இதை வந்து இந்த இது இந்த சைடு வந்து இந்த சைடில் மாட்டணும் வேறு சும்மா அப்படி போட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி மாட்டிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஒரு இது ஒரு இதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஸோ ஒரு கிஃப்டாக அதை கொடுத்துருக்குறாங்க பட் அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமான்றது அவங்க உங்கள் இண்டிவிஜுவலை பொறுத்தது நான் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரிலாம் போட மாட்டேன் நான் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாடி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து மெக்னீசியம் அலாயில் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கேமரா அந்த பாடியில் வந்து இந்த கிட் லென்ஸ் நம்ம போட்டு பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்னு சோ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க பாருங்க இத கழட்டி எடுத்துறோம் அப்படி இத எடுத்துட்டு இப்போ இதுல வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் டாட் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சோ அதே மாதிரி இது கேமரால ஒயிட் டாட் இருக்கும் சோ ரெண்டையும் நீங்க மேட்ச் பண்ணி கரெக்ட்டா இதல வச்சிட்டு இத வந்து கிளாக் வைஸ்ல அப்படி சுத்துனீங்க லாக் ஆயிக்கும் சவுண்ட் கேக்கும் அவ்வளவுதான் கிளிக் ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் இந்த லென்ஸுக்கும் இந்த கேமரா பாடிக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது இது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் டு சிக்ஸ்டி எம்எம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஆனால் வந்து ப்ரைம் லென்ஸ் கிடையாது இது ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இருக்குது அப்ரேச்சர் எஃப் வேல்யூ ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பான ஃபோட்டோலாம் எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து லோ லைட்டில் வந்து கொஞ்சம் இதனுடைய என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏ
இருக்கு ஸோ லோ லைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் இந்த டூ இப்படி இருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் அட்லீஸ்ட் இருந்தால் தான் லோ லைட்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பட் ஸ்டில் ஓகே நீங்க வந்து டேல எல்லாம் ரொம்ப அருமையா எடுக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் இது இந்த கிட் லென்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த கேமரா வந்து இப்போ வந்து சீப்பா இருக்கிறதுனால சேல்ல போட்டுக்கிறதுனால தான் அதை வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வந்து இருக்கிற சி டூக்கும் சிஆர் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இது வந்து இது ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் வீடியோக்குமே அது தாராளமாக போதும் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் கே எடுக்க முடியும் ஸோ அப்புறம் என்ன இருக்குது அவ்வளோதான் இது போதும் தாராளமாக போதும் ஓகே ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸை நான் படித்து காமிக்கும் போதே நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் இ மவுண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இருக்கு ஆட்டோ ஃபோக்ஸ் ஃபோக்கஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஏஎஃப் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஆக்சிஸ் இன் பாடி ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ரியல் டைம் ட்ராக்கிங் இருக்கு பேட்டரி வந்து எஃப்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் போடுறாங்க மற்ற எல்லா கேமரா இருக்க மாதிரி வைஃபை என்எஃப்சி ப்ளூடூத் இது எல்லாமே இதில் இருக்கு ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி வந்து மெக்னீசியம் அலாயில் செஞ்சுருக்காங்க இது செவன் சி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் செவன் சி தான் விட்டாங்க பட் செவன் சி ஒன்னு வச்சுனா அதனால செவன் சி டூ விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் செவன் சி ஆர்னு ஒன்று விட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ நைன் த்ரீனு ஒன்று வந்துருக்கு அதுதான் இப்போ இருக்கிறதுலே டாப்பு அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை நம்ம வாங்கவும் முடியாது காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அது பட் அது அதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா குளோபல் ஷட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது குளோபல் ஷட்டர் வேணும் இருக்கிற தேவையெல்லாம் வந்து மூவிக்கு தான் தேவை குளோபல் ஷட்டர் கண்டிப்பாக மூவிக்கு தேவை சினிமா ஷூட்டிங் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்சனல் வீடியோ எடுக்கலாம் வ்ளாகிங் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்புறம் வெட்டிங் வீடியோ எடுக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இந்த கேமரா தாராளமாக போதும் ஏன் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கலாம் மூவி கூட எடுக்கலாம் பட் இந்த குளோபல் ஷட்டர்னு வரும்போது அது கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சடனாக கேமரா வந்து ரொம்ப ஆக்ஷனுக்குலாம் திருப்பும் போது வந்து இதில் வந்து அந்த ரோலிங் இருக்கும் அந்த ஷட்டர் ரோலிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரோலிங் இதில் இருக்கும் பட் அதில் வந்து குளோபல் ஷட்டரில் வந்து அந்த ரோலிங் இருக்காது ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் பட் அதுக்காக வேண்டிய அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அது அதுதான் அதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ப்ரைஸ் தான் இதோட டைனமிக் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸ்டாப்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஃபோர்டீன் பிட்டு அன்கம்ப்ரஸ்டு ரா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எல்லா கேமராலும் இப்போ வர லேட்டஸ்ட் கேமரா இந்த த்ரீ இன்ச் ஃபிளிப் ஸ்கிரீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கிரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஃபிளிப் பண்ணுறது ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டச் ஸ்கிரீன் கிடையாது பட் இந்த இதில் ஃபிலிம் இதில் வந்து நீங்கள் மெனு செட் பண்ணுறது அப்புறம் லோ ஆங்கிள் வீடியோ எடுக்கும்போது ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ இன்ச் ஃபிலிப் ஸ்கிரீன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப் டு டென் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டில்ஸ் எடுக்க முடியும் இந்த எஃப்சி ஒன் ஹண்ட்ரட் பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி என்ன கத்தி கட்டிங்கனாக்கா செவன் ஃபார்ட்டி இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படி மூவி ஷூட் பண்ணிங்கனாக்கா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மல்டி இன்டர்ஃபேஸ் ஷூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த சோனியோட இசிஎம் ஒன்று அந்த மாதிரி மைக் வருது அந்த மைக்கை நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் மாட்டிக்கலாம் ஃபிளாஷ் மாட்டிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஷூ ஒன்று இன்டர் இன்டர்ஃபேஸ் ஷூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேமரா வந்து சோனியோட எட்ஜ் ஆப் மூலயமா நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் முக்கியமாக அந்த கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெக்கார்டிங் லிமிட் கிடையாது இப்போ செவன் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெக்கார்டிங் லிமிட் இருக்குது டுவெண்ட்டி நைன் மினிட்ஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்தும் இருக்குது நல்ல ஐஃபை எஸ்டி கார்டாக நீங்கள் போட்டிங்கனாக்கா ஹீட் ஆகாது ஏன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இந்த இந்த ஸ்க்ரீன்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கனாக்கா லாங் டைம் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் இந்த கேமராவோட பாடி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஒம்பது கிராம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பாடி மட்டும் வித்தவுட் கிட் லென்ஸ் வித் கிட் லென்ஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வரலாம் இன்க்ளூடிங் பேட்ரி அந்த எஸ்டி கார்டு எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி கிராம் வரும் ஸோ வெறும் பாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் வரும் ஸோ இ
இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ எச்டிஎம்ஐ தான் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது பட் சில் இது காம்பேக்ட் கேமரா சின்ன கேமராவாக ஃபுல் ஃப்ரேமில் பண்ணணும்னாக்கா இது மாதிரி தான் பண்ணி வேறு வழி இல்லை இந்த பாடி லேவர்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன் த்ரீலேருந்து நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஜாய்ஸ்டிக்ஸ்லாம் பேக்கில் இங்கே இருந்துச்சு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து டயல் சிம்பிளாக கொடுத்துட்டு இந்த இது எல்லாமல் பட்டன்ஸ்லாம் இதில் பல கேமராவில் அவங்களுடைய லேஔவுட்ஸ்லாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு டயல் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டயல் இருக்குது இந்த டயல் இருக்குது இங்கே ஒரு டயல் இங்கே ஒரு டயல் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேமரா ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது இந்த இது வந்து இது வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறது ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ இதை அழுத்துனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஷட்டர் ரிலீஸு இது வந்து ரெக்கார்டிங் பட்டனு ஸோ லே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக யூஸபுளாக தான் இருக்கு ஸோ பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஒரே ஒரு ஒன் குவார்டர் இன்ச் த்ரெட்டு த்ரெட்டடு ஹோல் கனெக்ஷன் வந்து ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒன்னே ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேட்ரி கம்பார்ட்மெண்ட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி திறந்தோம்னா இது இதில் வந்து பேட்ரி போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த பேட்ரி தான் நான் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பேட்ரி நம்ம போடுவோம் ஸோ இந்த பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து இதை போட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட்டு இதை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ பேட்ரி போட்டாச்சு நம்ம வேணா ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கவர் எடுத்துருவோம் லென்ஸ் கவர் எடுத்துருவோம் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்படி தான் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி அது மாறும் இதில் வந்து இந்த கார்டு இல்லைன்னு காமிக்குது ஸோ இதெல்லாம் செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம மாற்ற வேண்டிய இருக்கும் அதெல்லாம் மாற்றணும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஃபுல் ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செட்டிங்ஸும் இதில் நம்ம பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த கேமரா பற்றி எல்லாமே உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்பெசிபிகேஷன் இந்த பாடியோட சைஸ் இதோட வெயிட் எல்லாமே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ தரேன் அதுல எப்படி இருக்குன்னு பாப்பேன் என்னோட வீடியோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி இதனுடைய சில்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டோகிராஃபிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத இன்னொரு இதான் நம்ம தனியா எடுத்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அவ்வளவுதாங்க ஒரு சின்ன குட்டி ரிவ்யூ அன்பாக்சிங் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்ப கடைசி அதோட விளையவரங்கள் நம்ம பார்த்தலாம் செவன் சி வித் கிட் லென்ஸோட நான் இங்க மலேசியால தான் வாங்கினேன் மலேசியால இதனுடைய விலை வந்து ஏழாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரிங்கெட்டு விற்கிறாங்க சிங்கப்பூர்ல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பது சிங் டாலருக்கு விற்கிறாங்க யூஎஸ்ஏல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு டாலருக்கு விற்கிறாங்க கனடால ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது டாலருக்கு விற்கிறாங்க இந்தியால ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஸோ இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலா குளோபலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா கிட்டத்தட்ட இந்தியன் மணிக்கு அதை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா செவன் சி டூ வந்துருச்சு செவன் சி ஆர் வந்துருச்சு ஸோ பட் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கேமரா செவன் சியே வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் நீங்கள் இந்த செவன் சி டூ செவன் சி ஆர் அதெல்லாம் ரொம்ப ஹை ஃபை அந்த அந்த அளவுக்குலாம் போக தேவையில்லை ஒரு பிளாகிங் பண்றவங்களுக்கு டிராவல் டிராவலர்ஸுக்கு வெட்டிங் வீடியோ எடுக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபுல் ஃப்ரேமே தாராளமாக போதும் ஸோ அதனால இப்போ அது சீப்பாக கிடைச்சதுன்னா ஒருவேளை சேல் போட்டிருந்தாங்கனாக்க நீங்கள் இதை வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் இதனுடைய வீடியோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு இதனுடைய போட்டோகிராஃபி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத என்னுடைய அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவை இருந்தா நீங்க வாங்கி பயன்படுத்த இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்தாம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நான் போற அடுத்த வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் உங்களை அடுத்த வீடியோ மீண்டும் சந்திக்கின்றேன்